तुझ्या कार्यासाठी मला त्यांनी बोलवलं आहे का लहान मुलांचं आरोग्य कसं सांभाळावं आणि त्याच्याबद्दल काय केलं गेलं पाहिजे तर माझं सर्वात मत आता मी जवळपास जे दहा वर्षापासून प्रॅक्टिस करतो आयुर्वेदिकमध्ये आम्ही जे लहान मुलांनाही दुरुस्त करतो की ट्रीटमेंट करतो आमच्याकडे बऱ्याच क्रोनिक केसेस असतात का ज्या मुलांना चालता येत नाही ज्या मुलांना बोलता येत नाही ज्या मुलांचे अनेक अवयव विकृत झालेले आहेत काही पालकांच्या दुर्लक्ष मनामुळे ज्या मुलांना काही सोसावं लागणारे आजार पण आहेत तेही कसे दुरुस्त करायचे हे आम्ही करत असतो मी जो अनुभव घेतला आहे त्याबद्दल तुम्हाला सांगू शकतो का जे मोठ्या लोकांचे जे आजारपण दुरुस्त करायला जे आम्हाला त्रास होतो त्याच्यापेक्षा लहान मुलांचे आजारपण सहज बरे होतात कारण की असं ते एकदम कोवळं शरीर असतं शरीर वाढत असतं त्याच्यामुळे त्यांच्या शरीरावर कोणत्या प्रकारचे अँटीबायोटिक्स किंवा बाकीचे आजारपण किंवा बाकीचे केमिकलचा वापर झाले नसतो त्यामुळं मुलांना आपण दुरुस्त करण्यासाठी खूप सोपे असतात पण आता बऱ्याचदा आपण बघतो का आपल्याला असं वाटत असतं का एखादी आजाराची ट्रीटमेंट करायची म्हणजे आपल्याला असं वाटत असतं काहीतरी मोठ्या डॉक्टरकडे जावं मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये जावं त्याला ॲडमिट करावं त्याला चार पाच सलाईन लावाव्यात आणि मग त्याला दुरुस्त करावं आम्ही त्याच्या सख्य सक्त विरोधात आहोत कारण की ह्या गोष्टी करण्यापेक्षा तुम्ही जर मुलांची दैनंदिनी जी आपण म्हणतो ती जर तुम्ही चांगली ठेवली तुम्हाला तुमच्या मुलांना कोणत्या प्रकारच्या अँटीबायोटिक्स वापरायची गरज पडणार नाही कोणत्या प्रकारचे केमिकल वापरावायची गरज पडणार नाही आणि मुलांना जे सारखे सारखे आजारी पडतात त्याच्यापासून तुम्ही दूर ठेवू शकतात याच्या काही कन्सेप्ट आम्ही बघितल्यात आणि शास्त्राचा अभ्यास केला काही वेदांचा अभ्यास केला तर नंतर लक्षात आलं का काही गोष्टी आपल्या रुटीनमध्येच आहे पण आपण त्या आता काळाच्या ओघामध्ये विसरत चालला होत तर या काळाच्या ओघामध्ये जर आपण जाऊन बघितलं आणि आपली दैनंदिनी जर आपण सुधारली तर तुम्ही तुमच्या मुलांना सगळ्या मुलांपेक्षा चांगलं ठेवू शकता सगळ्यात महत्वाचं मला पालकांनाही सांगायचं का तुमचं मा बाळ सुदृढ आहे म्हणजे आजकाल बऱ्याच ठिकाणी आपण म्हणतो की माझं म्हणजे सुदृढ मुलांची सरस्पर्धा घेत जाते सुदृढ मूल म्हणजे आपल्या डोळ्यासमोर पिक्चर असतं का मूल खूप जाड जोड मस्त गुलगुलीत गालाचं आणि छान छान केसाचं आणि असं बाळ म्हणजे सुदृढ मी म्हणजे बिलकुल नाही ते फक्त शोसाठी होईल तुमचं बाळ सुदृढ म्हणजे काय का तुमचं बाळ स्वतःहून व्यवस्थित खेळतंय त्याचे त्याचे सर्व कामं तो स्वतः करतोय कोणत्या प्रकारचे आजार पण नाही सीझनल जे आजार होतात सर्दी खोकला तरी सगळ्या मुलांना किंवा सगळ्या पुरुष मंडळींना किंवा स्त्री मंडळींना ऋतूनुसार ते आजार व्हायलाच पाहिजे ज्यांना होत नाही तर समजायचं का त्यांना काहीतरी आजार आहे त्याच्यामुळे ऋतूनुसार जे सर्दी खोकला होतो तो तीन दिवसांचा चार दिवसांचा तो व्हायलाच पाहिजे मुलांची ती दिनचर्या ठेवली गेली पाहिजे याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं आम्ही मुला बरे आमच्याकडे पालक येतात का आम्हाला चांगलं मूल पाहिजे तर त्यासाठी काही ट्रीटमेंट असते आयुर्वेदामध्ये कौमर वृत्त नावाचं तंत्र सांगून ठेवलंय का त्याच्यामध्ये त्यांनी ती सगळी ट्रीटमेंट सांगून ठेवली का चांगला गर्भ ठेवण्यासाठी काय केलं पाहिजे आणि चांगला गर्भ नंतर कसा पोहोचायचा आणि त्याच्यासाठी गर्भधारणेमध्ये काय काय कार्य करायचं यासाठी आम्ही गर्भसंस्कार केंद्रांतर्गत खूप प्रयोग आणि खूप प्रकारचे आपले वैज्ञानिक कार्यक्रम चालू असतात तर मुलांचं आपण बघितलं तर बऱ्याचदा मी सध्या सुरुवातीला काही